நேத்து முப்பத்தி ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நேத்து நம்ம சுரண்டை பகுதியை சுற்றி உள்ள அனைத்து இளைஞர்களும் அங்க இருக்கிற சிறு சிறு அமைப்புகள் ஆதரவு கரங்கள் அக்னி சிறைகள் ஏகப்பட்ட அமைப்புகள் எல்லாம் இருக்காங்க சோ அந்த அமைப்புல உள்ள கொஞ்சம் இளைஞர்களும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு எழுபது வயசு ஒரு பாட்டிய அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போய் நேத்து சேர்த்திருக்காங்க நேத்து நைட்டு காலையில ஆரம்பிச்ச இந்த ப்ராசஸ் வந்து நைட்டுக்குள்ள முடிஞ்சு அவங்க வீட்டுல கொண்டு ஒப்படைச்சாச்சு சோ அவங்களை பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பாட்டி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சொந்த ஊரு வந்து அபிராமம் அவங்க வந்து வழி தெரியாம வந்தது எங்க இருந்து அப்படின்னா சேலத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க ரிலேஷன் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க சோ அங்க இருந்து வழி தெரியாம வேற பஸ் ஏறி வந்து எப்படியோ நம்ம ஊருக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க ஊர் எந்த ஊரு உங்களுக்கு சொந்த ஊர் ராமநாதபுரமா சரி அம்மா இருக்கா அம்மா இருக்காங்களா அம்மா எங்க இருக்காங்க அம்மா எங்க இருக்காங்க திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல சுரண்டை டு சேந்தமரம் இந்த போற வழியில குலையினரிக்கு அடுத்த ஸ்டாப்ல இருக்கிற ஒரு மெயின் ரோட்ல வந்து ஓரமா படுத்து கிடந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட மூணு நாளா சாப்பிட கூட இல்லாம அங்க பக்கத்துல இருக்கவங்க சின்ன சின்ன உதவி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பட் அந்த மூணு நாளும் வெயிலையும் நைட்டு பனியிலையும் கிடந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அந்த பாட்டி சோ நாங்க அங்க போய் பார்க்கும் போதுதான் தெரிஞ்சது அந்த பாட்டி நிறைய விஷயம் சொன்னாங்க ஆனா அவங்க புத்தி சுவாதீனம் இல்ல இல்ல அவங்களுக்கு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சுதான் தெரிஞ்சது ஏன்னா அவங்க வந்து தன்னோட தம்பி வந்து தன்னை வந்து விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அந்த பாட்டிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி அஞ்சுல இருந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் இருக்கும் அந்த பாட்டி பேரு வந்து பாத்திமா ஹனி ஓகேங்களா சோ அந்த பாட்டி வந்து எப்படி வந்தாங்க என்ன எதுன்னு தெரியல சோ எப்படியாச்சும் அவங்கள அவங்க வீட்டுல கொண்டு ஒப்படைக்கணும் சோ அப்படிங்கறதுக்காக எல்லாம் அங்க போயிட்டு வந்துட்டு இருந்த இளைஞர்கள் எல்லாருமே நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க சோ அவங்க மூலியமா நேத்து எப்படி கொண்டு போய் சேர்த்தோம் அப்படிங்கறத தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் நிறைய பேர் இதுல உதவி செஞ்சிருக்கிறாங்க இதுல முதலாவது நம்ம இந்த பாட்டியோட சொந்த ஊர் எந்த ஊர் அப்படின்னா நம்ம ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துல கமுதி பக்கத்துல உள்ள அபிராமம் அப்படின்றதான பகுதி தான் இந்த பாட்டியோட சொந்த ஊர் இங்க நம்ம கடையாலுட்டில இருந்து அந்த கமுதி அபிராமம் கிராமத்துல போய் சேர்றதுக்கு நிறைய நல்லுள்ளம் படைத்த மனிதாபம் உள்ள நிறைய மனிதர்கள் உதவி செஞ்சாங்க அதுல அந்த வழிய நிறைய பேர் மூணு நாளா போய்கிட்டு வந்துகிட்டு அந்த பாட்டிய பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கிறாங்க அதுல முக்கியமா நம்ம கீழச்சொரண்டையை சேர்ந்த டெய்லர் மிஸ்டர் செல்வராஜ் அவர்களும் எஸ்எஸ்கே பல் மருத்துவமனை சேர்ந்த மருத்துவர் சிவரிங்கராஜா அவர்களும் சேர்ந்துதான் முதன் முதலாக நம்முடைய ஆதரவு கரங்கள் அமைப்புக்கும் அக்னி சிறகுகள் பசுமை அமைப்பிற்கும் தகவல் கொடுத்தாங்க நம்ம காக்கும் கரங்கள் அமைப்பும் என்எஃப்எஸ் அமைப்பும் இதை கேள்விப்பட்ட உடனே அவங்க தரப்புல இருந்து என்ன உதவி நம்மளுக்கு செய்ய முடியுமோ எல்லா உதவியும் அவங்க முன்வந்து செஞ்சாங்க அது மட்டும் இல்லை நம்ம சுரண்டையில் இருக்க நம்ம காவல்துறை நண்பர்களும் அவங்களால எவ்வளோ உதவி செய்ய முடியுமோ அதை நம்மளுக்கு செய்ய முற்பட்டாங்க இவ்வளவு நாட்களாக நம்ம அமைப்பின் மூலமாகவே நிறைய பொது சேவைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம சுரண்டை சுற்று வட்டார பகுதியில் இருக்கிற எல்லா அமைப்பு எல்லா மாணவர்களையும் சேர்ந்து தான் நம்ம எல்லா நல்ல காரியங்களையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் வித்தியாசமாக இதில் வந்து நம்மளுக்கு புதிய நம்ம அரசியல் சமூகத்தை சேர்ந்த சில தலைவர்களுடைய முக்கிய பங்கு முதல் இருந்தது அவங்கள குறித்து கட்டாயம் சொல்லி ஆகணும் அதில் முதலாவது நம்ம கடையாலுட்டியில் இருக்கிறத நம்ம மிஸ்டர் சீனிவாசன் அதாவது வந்து நம்ம ஏடிஎம் கேல ஒன்றிய மாணவரணித்த செயலாளராக இருக்கிறாங்க அவங்க அது மட்டும் இல்லை ஏடிஎம் கே மட்டும் இல்லை நம்ம டிஎம் கே சேர்ந்ததுன்னா திருமலைக்கனி அவங்கள சுப்பையாபுரம் அவங்களுக்கு சொந்த ஊர் அவங்க வந்து டிஎம் கேல கிளை செயலாளராக இருக்கிறாங்க அவங்களும் அவங்களோட இணைஞ்சு இவங்க ரெண்டு பேருடைய பெரிய முயற்சியினால தான் கடையநல்லூரில் இருக்கிற நம்ம மணிக்கொண்டு பள்ளிவாசலுக்கு அதாவது அங்கே எஸ்டிபிஐ என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது முதியவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அவர்களை தொடர்பு கொண்டு நம்ம பாட்டியம்மாவை கொண்டு போய் அங்கே கடையநல்லூரில் ஒப்படைக்க மிகப்பெரிய உதவி செஞ்சாங்க எல்லா வகையிலும் எல்லா அமைப்பினரும் அவங்களால முடிஞ்ச உதவியை ஒருமனப்பட்டு ஒரே மனசாக இருந்து இந்த காரியத்தை செய்து முடிக்கப்பட முடிஞ்சிச்சு காலையில் ஒம்பது மணிக்கு தான் நம்ம பாட்டியை குறித்தான தகவல்கள் நம்முடைய நம்மளுக்கு தெரிய வந்துச்சு அதன் பின்பதாக எல்லா அமைப்பில் சேர்ந்த எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு நம்ம கடையநல்லூரில் கொண்டு போய் அவங்கள சேர்க்கறதுக்கு மணி அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு சாயங்காலம் ஆனால் அங்கே நம்ம அஞ்சு மணிக்கு எஸ்டிபிஎன் அமைப்பின் பொது செயலாளர் அதாவது மிஸ்டர் யாசர் கான் அவர்கள்ட்ட போய் நம்ம அஞ்சு மணிக்கு ஒப்படைச்சோம் ஆனால் அவருடைய சீரிய முயற்சின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த மாலை நேரத்திலும் கூட சோர்ந்து போகாமல் உடனே அந்த பாட்டியை குறித்து
முக்கியமாக அதனுடைய பொது செயலாளர் யாசர் கான் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் As I look to nature's beauty does on the my knowing everything comes on you the lord most high Allah alladhi hadina jami'an Allah alladhi na'tiz bi jami'an Allahu வயசானவங்கிறவங்க ரொம்ப குழந்த மாதிரி ஸோ அவங்கள குழந்தைய எப்படி பார்த்துக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் அவங்கள நம்ம பார்த்துக்கணும் வெளியே தவறிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வீடு வந்து சேர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால எல்லாருமே முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பாக வச்சிருக்க பாருங்க பெரியவங்களையும் சரி குழந்தைங்களையும் சரி ஸோ அதனால நேராக அவங்க வீட்டில் கொண்டு போய் விட்ட போ விடும்போது தான் தெரிஞ்சு நல்லா வாழ்ந்திருக்க பாட்டி சப்போஸ் இந்த இளைஞர்களோ அவங்க ப அங்கே அந்த வழியாக ரோட்டில் போயிட்டு இருக்க வந்திருக்கவங்களும் கவனிக்காமல் விட்டுருந்தா கண்டிப்பாக ஏதாவது விபரீதமாக நடந்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அவங்க த படுத்திருந்த வந்து ஒரு ரோட்டு ஓரம் ரெண்டாவது காடு பக்கத்து ஓரம் ஸோ அதனால என்ன வேணாலும் அசம்பாவிதம் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அவங்க கண்டுகிட்டதுனால நேற்று ஒரு நாளில் அந்த ப்ராசஸ் எடுத்து கண்டிப்பாக வெற்றிகரமாக முடிச்சு அவங்க குடும்பத்தோடு கொண்டு போய் சேர்த்ததில் நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் இதே மாதிரி உங்க ஏரியாவிலையும் நீங்களும் பாக்குற ஒவ்வொருத்தரும் அந்த வழியா தாண்டி போகும்போது ஒருத்தரை பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒருத்தர் திரும்பவும் அதே இடத்துல இருக்காருன்னா கண்டிப்பா நீங்க அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் உதவி பண்ணணும் அவங்க என்ன யாரு என்ன ஏதுன்னு கேட்டு அவங்களை கொண்டு அவங்க அவங்க வீட்டுல சேர்க்கறதுக்கு கண்டிப்பா நீங்களும் முயற்சி எடுக்கணும் சோ உதவிங்கிறத நான் மட்டும் நாங்க மட்டும் இல்ல டீம் மட்டும் இல்ல ஒரு அமைப்பு சார்ந்து மட்டும் பண்ற விஷயம் இல்ல மனிதாபிமானம் உள்ள ஒவ்வொருத்தரும் பண்ற ஒரு விஷயம் ஸோ இது மாதிரி நீங்க யாரும் பார்த்தாலும் சரி அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்கும் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ நாங்கள் வெளியிடுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே உதவி பண்ணணும் ஸோ மனிதாபிமானம் உள்ள மக்களும் சரி அந்த ஊரும் சரி அந்த நாடும் சரி கண்டிப்பாக எல்லாருமே நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு முக்கியமாக ஒரு விஷயம் இருக்க வேண்டியது மனிதாபிமானம்